അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതായത് അളവുകൾക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ എക്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഒരളവ് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അളവുകളെല്ലാം മാറും അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ മാറുന്ന അളവിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട അളവ് മാറുന്നതെങ്കിൽ അതായത് എക്സിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത മടങ്ങായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വൈ മാറുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് ആനുപാതികമാണ് അഥവാ അത് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ആ മാറ്റം നമുക്ക് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രപ്പോഷൻ ആണെങ്കിൽ വൈ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എക്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് അതായത് ഒരു മാറാത്ത സംഖ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈ കിട്ടും അല്ലേ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സിനെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈ കിട്ടും അതായത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ ഈ സംഖ്യയാണ് നം കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൈയെ നമ്മൾ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ കിട്ടും കെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്ഥിരമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഫോർ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഗിവൺ ബിലോ ചെക്ക് വെദർ ദി ഫസ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി സെക്കൻഡ് ഫോർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അതിൽ ഒന്നാമത്തത് പെരുമീറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ രണ്ടാമത്തത് ഏരിയ ആൻഡ് റേഡിയസ് സർക്കിൾ അത് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ പെയർ അളവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേന് ആനുപാതികം പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തത് മാറുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷനാലിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷനാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിലൊന്നാമത്തത് പെരുമീറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾസ് അല്ലെ പെരുമീറ്ററും അതിന്റെ റേഡിയസും നമുക്കിപ്പോ റേഡിയസ് ആറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആർ പെരുമീറ്റർ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പെരുമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ അല്ലേ ടു പൈ ആർ അപ്പൊ റേഡിയസും പെരുമീറ്ററും പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലെ കെ എന്താണ് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ആറ് റേഡിയസും പെരുമീറ്റർ ടു പൈ ആറും ആണെങ്കിൽ ഈ ആറിനെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതാണ് ടു പൈ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതാണ് ഈ പെരുമീറ്റർ ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് പെരുമീറ്റർ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ റേഡിയസ് പത്താണെങ്കിൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു പത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ പത്തിനെ ടു പൈ കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റടിക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പൈ കൊണ്ടാണ് കുണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടു പൈ ആണ് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റും അല്ലെ അത് നമുക്ക് ഒറ്റടിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് റേഡിയസ് എക്സ് ആണ് വിചാരിക്കുക റേഡിയസ് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം പെരുമീറ്റർ അത് നമുക്ക് വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് y is equal to k into x പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ആയിരിക്കും എന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ റേഡിയസിന് എക്സ് ഒന്നും കൊടുത്തു പെരുമീറ്ററിന് വൈ ഒന്നും കൊടുത്തു അപ്പൊ റേഡിയസ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പെരുമീറ്റർ എന്ത് വരും നമുക്കറിയാം പെരുമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടു പൈ ആർ ഇവിടെ ആറ് ഒന്നാവുമ്പോൾ ടു പൈ ബാക്കി ടു പൈ ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് വൺ ആണ് അപ്പൊ പെരുമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇനി ആറ് രണ്ടാണെങ്കിലോ ടു പൈ ഇൻറ്റു രണ്ട് അല്ലെ ടു പൈ ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാല് പൈ ഇനി റേഡിയസ് മൂന്നാണെങ്കിലോ ടു പൈ ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് പൈ അപ്പൊ അത് അപ്പൊ റേഡിയസ് ഇത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വൈ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ടു പൈ ഫോർ പൈ സിക്സ് പൈ അല്ലെ ഇത് പ്രപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം k is equal to y by x ആണ് k എന്ന് പറഞ്ഞത് y by x k is equal to y by x k എന്
ഇനി അതിനടുത്തത് ഏരിയ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയും അതിന്റെ റേഡിയസും അല്ലെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആറാണെന്ന് വിചാരിക്കാം റേഡിയസ് ആറ് അപ്പൊ ഏരിയ എന്ത് വരും പയ്യാർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇത് പ്രപ്പോഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആദ്യം തന്നെയാം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ത് വരും പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഇവിടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പൈ ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു പൈ അല്ലേ ഇനി രണ്ട് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിലോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ അല്ലേ പൈ ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു നാല് പൈ ഇനി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിലോ പൈ ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഒമ്പത് പൈ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ റേഡിയസ് അതായത് ഇവിടെ ആറ് നമുക്ക് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് എക്സ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ഏരിയ വൈ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ആയപ്പോൾ വൈ പൈ ആണ് ടു ആയപ്പോൾ ഫോർ പൈ ആണ് ത്രീ ആയപ്പോൾ നയൻ പൈ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതെന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ല എന്നറിയാം അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ എക്സ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ എക്സ് y ബൈ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൈ ബൈ വൺ അല്ലെ വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ പൈ ആണ് പൈ ബൈ വൺ ഇസിക്കട്ട് എന്ത് വരും പൈ തന്നെ ഇനി അടുത്തേലോ നാല് പൈ ബൈ രണ്ട് നാല് പൈ ബൈ രണ്ട് ഇസിക്കട്ട് എന്ത് വരും രണ്ട് പൈ ഇനി ഇവിടെ ഒമ്പത് പൈ ബൈ മൂന്ന് എന്ത് വരും മൂന്ന് പൈ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് പൈ കിട്ടി പിന്നത്തെ രണ്ട് പൈ പിന്നത്തെ മൂന്ന് പൈ അതായത് ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അല്ലെ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണിത് പ്രൊപ്പോഷണൽ അല്ല അടുത്ത എന്താണ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിന്റെ ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഓഫ് എ സർക്കുലർ റിംഗ് മൂവിംഗ് അലോങ് എ ലൈൻ അതായത് ഒരു വരയിൽ ഉരു ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഒരു റിങ് ഒരു വളയം അതിന്റെ കറക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം അതും അത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു വളയാണ് അല്ലെ വളയം ഈ വളയം ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ വളയം ഒരു പ്രാവശ്യം റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടാം ഒന്നും കൂടി കറങ്ങുമ്പോൾ വരും ഇത്രയും ദൂരം വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കും അല്ലെ വീണ്ടും കറങ്ങുമ്പോൾ അത്ര ദൂരം വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കും അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഒരു കറക്കം കറങ്ങുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എത്രയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ പെരിമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ പെരിമീറ്ററിന് അതായത് ചുറ്റളവിന് ഈക്വൽ ആയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു കറക്കം കൊണ്ട് കറങ്ങാം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് കറക്കം കൊണ്ടോ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെ മൂന്ന് കറക്കത്തിലോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് അതിന് നമുക്ക് ഒരു കറക്കണ കറങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ പെരിമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ അതായത് പെരിമീറ്റർ ഈ റിങ്ങിന്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണോ അത്ര ദൂരം ആയിരിക്കും ഇത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് റൗണ്ട് അടിച്ചു നിന്നിരിക്കുക രണ്ട് കറക്കം കറങ്ങി നിന്നിരിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പെരിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ രണ്ടും കൊണ്ട് കുണിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു പി എന്ന് എഴുതാം ഇനി മൂന്ന് കറക്കം കറങ്ങിയാലോ പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് വൈ ആണോട്ടെ അപ്പൊ ഇത് എക്സും വൈയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കെ എങ്ങനെ കിട്ടും കെ സീക്കൾ ടു വൈ ബൈ എക്സ് അല്ലെ കെ സീക്കൾ ടു വൈ ബൈ എക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റൻ എങ്ങനെ വരും പി ബൈ വൺ പി ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പി തന്നെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിലോ ടു പി ബൈ ടു അപ്പൊ ടുവും ടുവും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി പി തന്നെ വരും മറ്റത് അടുത്
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പി ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഇൻ എൻ ഇയർ ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ എ സ്കീം അതായത് ഒരു വാർഷികമായി പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഇട്ട തുകയും എമൗണ്ടും ആ ഒരു വർഷത്തെ പലിശയും അതായത് എമൗണ്ടും പലിശയും ഇതാണ് അടുത്ത അളവുകൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി എൻ ആർ അല്ലേ പി എൻ ആർ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇയർ ഇതിപ്പോൾ തറ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു വർഷമായി പോയി ബാക്കി നമുക്കത് വരും ഐ ഇ സിക്കൽ ടു പി ഇൻറ്റു ആർ അതായത് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഇട്ട എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ ഇട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും പി ഇൻറ്റു എൻ എൻ വൺ ആണ് അല്ലേ വൺ ഇയർ അപ്പോൾ എൻ എഴുതണ്ട ബാക്കി പി ഇൻറ്റു ആർ അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു പി നമ്മളെ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് അതായത് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും നൂറ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ആർ ഇവിടെ റേറ്റ് എന്ത് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് സെയിം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ആയിരം രൂപയാണ് ഇട്ടതെങ്കിലോ ആയിരം ഇൻറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് വരും ആയിരം ഇൻറ്റു റേറ്റ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എക്സ് ഇത് വൈ ഇനി നമുക്ക് കെ നോക്കാം കോൺസ്റ്റന്റ് കെ എങ്ങനെ കിട്ടാം വൈ ബൈ എക്സ് അല്ലെ നമുക്ക് ഏതാണ് വൈ ബൈ എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ് നോക്കാം നൂറ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എക്സ് അല്ലെ വൈ ബൈ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ബൈ എക്സ് അപ്പൊ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നൂറിന് നമുക്ക് അടിയിലാണ് പോവാ അല്ലെ അടിയിൽ നൂറ് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇവിടെ വൈ ബൈ എക്സ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വൈ ബൈ എക്സ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൈ അതിനെന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നൂറ് കൊണ്ട് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ നൂറാണ് ഈ കാണുന്ന നൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഈ നൂറിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം ക്യാൻസൽ പോയി ഈ നൂറും പോയി ബാക്കി ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ വരുന്ന എത്രയാണ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അടിയിൽ ഇൻറ്റു ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എന്ത് വരും ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ വരും തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ വൈ അതിന് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് അടി പോകും ആ തൗസൻഡും ഈ തൗസൻഡും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി അപ്പോൾ എന്ത് വരും ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ കേസിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു പ്രപ്പോർഷനൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രപ്പോർഷനൽ ആണ് ഇനി പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഏതാണ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടുമാണ് ഇതെല്ലാത്തിനെയും ഗുണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദി വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്തിൽ എന്ത് വെള്ളത്തിലാണ് ഒരു സ്തംഭാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം സ്തംഭത്തിൻ്റെ ഒരു സ്തംഭത്തിൽ സ്തംഭത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ വോളിയവും ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ലെവൽ അതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉയരവും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് വോളിയം അല്ലെ
അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ പാത്രത്തിന്റെ ഹൈറ്റും വെള്ളത്തിന്റെ വ്യാപ്തവും വെള്ളത്തിന്റെ വോളിയും അല്ലെ അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ള ഈ പാത്രത്തിന്റെ ഹൈറ്റും ഈ വെള്ള ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഏരിയ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റും വോളിയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ഹൈറ്റും അതിന്റെ വോളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഹൈറ്റും വോളിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഏരിയയെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വോളിയം കിട്ടും അല്ലെ ഹൈറ്റ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്ക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വോളിയം എന്ത് വരും വോളിയം വോളിയം ഹൈറ്റ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വോളിയം ഈസ് ടു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബേസ് ഏരിയയെ വോളിയം എന്ത് പറയും ബേസ് ഏരിയയെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഒന്നാകുമ്പോ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഹൈറ്റ് രണ്ടാണെങ്കിലോ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഈ ബേസ് ഏരിയയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലെ ഇനി മൂന്നാണെങ്കിലോ ഹൈറ്റ് മൂന്നാണെങ്കിലോ ബേസ് ഏരിയയെ നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് വി എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈ ഇനി നമുക്ക് കെ കോൺസ്റ്റിനെ കണ്ടു നോക്കാം കെ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ എക്സ് അല്ലേ വൈ ബൈ എക്സ് എന്ത് വരും ഇവിടെ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ അല്ലേ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു വൺ അതാണ് വൈ പിന്നെ ബൈ എക്സ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ വണ്ണും വണ്ണും ഇല്ല പിവാക്കി ബേസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഏരിയ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ എന്ത് വരും ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ടു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ടു ബൈ എക്സ് എക്സ് എത്ര ടു അപ്പൊ ടൂ ടൂ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി ഇവിടെയും ബേസ് ഏരിയ ഇവിടെ എന്ത് വരും ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ബേസ് ഏരിയ എത്ര മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും ഈ മൂന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി ഇവിടെ വരുക ബേസ് ഏരിയ അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ ബൈ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് അത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ ബേസ് ഏരിയ ബേസ് ഏരിയ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് പ്രപ്പോർഷനൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് ബേസ് ഏരിയ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും പേരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് ബാക്കി അതിലെ പ്രോബ്ലംസിൽ ബാക്